ബാഹ്യമായ ഒരു ഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ജിയോഗ്രഫി ഭൂമി വെള്ളം കടൽ മലകൾ കുന്നുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആന്തരികമായ ഘടനയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പഠിക്കുന്നതാണ് ജിയോളജി നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയ ഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് കരിയ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ടോപ്പിക്കുകൾ ചിലർ കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്ന ടോപ്പിക് ചെയ്യണം അപ്പത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല നിങ്ങളൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ അടുത്ത ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റെക്കോർഡൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ലൈവായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കരിയർ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ആളുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഇത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോയിലും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം അതിനൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിനുള്ളിൽ മറുപടി പറയാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും എനിക്ക് കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഫോണും ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ കാരണം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം നല്ല രസകരമായ ഒരുപാട് നല്ല രസമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഭവങ്ങളുമാണ് അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പല കുട്ടികളും പലതും ചോദിക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ജിയോഗ്രഫി സത്യത്തിൽ ജിയോഗ്രഫിയും ജിയോളജിയും നമ്മൾ വേർപിരിയുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാഹ്യമായ ഒരു ഘടനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ജിയോഗ്രഫി ഭൂമി വെള്ളം കടൽ മലകൾ കുന്നുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഘടനയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആന്തരികമായ ഘടനയെക്കുറിച്ചും മറ്റും പഠിക്കുന്നതാണ് ജിയോളജി ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടന എന്താണ് മണ്ണ് റോക്സ് ദെൻ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ് ജിയോളജി എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് കരിയർ എന്നൊക്കെ വേണം ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫിയും ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ് അത് വിശദമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചാൽ എന്താണ് പൊതുവേ ബി എ ജിയോഗ്രഫി ഓർ ബി എസ് സി ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നത് തന്നെ അധിക കുട്ടികളും ടീച്ചർ ആവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ നല്ല ഒന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി റെയറാണ് അധികം ആളുകളും ഇതിലേക്ക് വരാറില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ജിയോഗ്രഫി ഒരു റയർ കോഴ്സ് എന്ന നിലക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ കാറ്റ് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഗതി ഒഴുക്ക് അത് കാലാവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഘടനയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജിയോഗ്രഫിയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ പണ്ട് ജിയോളജി പഠിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഹംസ നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും ഈ ഒരു കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസീലിലാണ് ജിയോളജി പഠിച്ചിട്ട് വന്നു അവസാനം ആമസോൺ നദിയുടെ താഴെ ബ്രസീലുള്ള ആമസോൺ നദിയുടെ താഴെ സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊരു നദി ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയാലും അദ്ദേഹം പഠിച്ച ജിയോളജിയാണ് ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജിയോളജിയുടെ ചില ഏരിയകൾ നമുക്ക് പറയാം പെട്രോളജി ഒക്കെ പോലുള്ള പാറകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ജിയോളജിയിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് മൈനിങ് സൈഡിലാണ് ജിയോളജി പഠിച്ചൊരു പോകുന്നതെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ച ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങും ദൻ ഗതികളും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാർട്ടോഗ്രഫി മാപ്പ്
ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒരുപാട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് നല്ലൊരു ഹയർ ഓപ്ഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇക്കോളജിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാം ദെൻ ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ജിയോളജിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കൊക്കെ മാറാം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലൈമറ്റോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകളിലേക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് വരാവുന്നതാണ് ദെൻ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജിയോഗ്രഫിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ജിയോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ച് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ടീച്ചിങ് അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ദെൻ അതോടൊപ്പം ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് പൊതുവെ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരാം എം ബി എയോ എം എച്ച് ആർ എം ഒ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഒ ജേണലിസോ മീഡിയയോ പബ്ലിക് റിലേഷനോ അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരം കോഴ്സുകളിലേക്കും ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് വരാവുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഡൈവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ജിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജിയോഗ്രഫിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ജിയോഗ്രഫിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുക ഹിസ്റ്ററിയിലായിരുന്നു സോഷ്യോളജിയിലായിരുന്നു സോ ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറും എപ്പോഴും കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയോഗ്രഫി റെയർ ആണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് അതിനുണ്ട് എന്ന് കരുതിയല്ല കോഴ്സ് നമുക്ക് പാഷനേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഘടനയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ജിയോഗ്രഫിയിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ ജിയോഗ്രഫി എടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു